Всем привет! Меня зовут Даня, я учу персидский и таджикский языки. И сегодня мы с вами поговорим о том, кто такие таджики. Мы, живя в России, имеем довольно смутное представление о тех странах, которые раньше были частью единой страны, Советского Союза. В частности, речь идет о республиках Центральной Азии. Это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Я даже осмелюсь сказать, что многие люди у нас в стране относятся к представителям этих республик немножко по-колониальному. И с Таджикистаном, к сожалению, дела обстоят еще хуже, потому что помимо незнания и такого отношения, существуют некоторые стереотипы, неправильные стереотипы и представления о таджиках как о народе и о Таджикистане как о стране. Таджикистан является ярким примером того, как СМИ могут оказывать влияние на общественное мнение. Ведь сейчас таджик ассоциируется с героями нашей Раши, Равшаном и Джамшутом, гастарбайтерами, которые говорят кичельме бешельме и... Начальника! Да, факт трудовой миграции из Таджикистана неоспорим. И действительно, Россия предоставляет рабочие места для жителей стран Центральной Азии. Но стоит учитывать два момента. Во-первых, таджики — это лишь малая часть всех трудовых мигрантов, которые проживают и работают на территории России. И во-вторых, мы совсем не знаем, кто такие... Таджики! И, кстати, по иронии судьбы, выпуск э, про ломку стереотипов про Таджикистан и про таджиков мы снимаем в тот момент, когда нам мешают соседи сверху и сверлят в десятом часу вечера. Сейчас я постараюсь в течение нескольких минут рассказать, откуда взялись таджики и кто они такие. И для того, чтобы сломать стереотипы о том, кто такие таджики, я хочу рассказать про страну вкратце и о народе, который проживает в современном Таджикистане. Во-первых, я думаю, мало кто скажет, к какой семье языков относится таджикский и к какой этнической группе стоит отнести таджиков. Таджикский язык — это иранская семья индоевропейской семьи языков. То есть таджикский — ближайший родственник персидского языка, а также русского языка, английского, испанского, румынского и многих-многих других языков, и даже санскрита. Само название «таджик» имеет очень древние корни. И раньше таджиков называли «тазик», то есть мусульмане, не арабы, которые проживали на территории халифата. И это название в измененном виде сохранилось до сих пор. Сами таджики зачастую называют свой язык форси, то есть форси, персидский. И действительно, таджикский язык сохранил в себе гораздо больше архаичных форм лексики, форм грамматики и произношений, чем персидский язык Ирана. И поэтому таджики считают свой язык более иранским, чем современный персидский язык. И себя считают больше иранцами, чем иранцев, которые проживают на территории Ирана. Основатель персидско-таджикской литературы, поэт Абу Абдуллохи Рудаки, жил и творил в IX веке нашей эры. В это же время на Руси только создавался алфавит. Представьте, насколько древняя и богатая таджикская литература. И даже сейчас современные таджики могут без переводчика и словаря прочитать любое стихотворение и понять его. Более того, практически каждый таджик может вам прочитать наизусть целые отрывки из средневековых поэм. И если великих поэтов Средневековья, таких как Насир Хусрав или Рудаки, можно также отнести к иранской ветви литературы, то современные таджикские поэты, которые писали в 20 веке и продолжают писать в 21 веке, продолжают традицию стихосложения и также пишут о любви, дружбе, нравственности. И я настоятельно рекомендую всем вам познакомиться с такими современными таджикскими поэтами, как Лоик Широли и Мирзо Турсунзода. По уровню развития образования Таджикистан занимает лидирующие позиции в мире. Согласно данным ЮНЕСКО, 100% населения Таджикистана находится в инфраструктурной доступности от школ. Помимо обычных школ, в Таджикистане действует более 150 гимназий и лицеев, а объем государственного финансирования образования с 1991 года по сегодняшний день выросла, представляете, в 40 раз. Высшее образование также развивается. В 1991 году в Таджикистане действовало всего 13 вузов. Сейчас их 30, 
Помимо этого, существует 8 филиалов международных вузов, таких как МГУ, МИСИС и другие. Эти цифры звучат гораздо масштабнее, если я вам скажу, что население Таджикистана всего 8,5 миллионов человек, то есть меньше, чем в Москве. А площадь Таджикистана 142 тысячи квадратных километров, то есть в России поместится ну, где-то 120 таджикистанов. Другая важная особенность, которую стоит учитывать при разговоре о таджиках, это их неоднородность. За пределами Таджикистана таджики называют себя таджиками, но внутри страны существует более 40 диалектов таджикского языка. А на Памире, это отдельная часть Таджикистана, живут памирские народы, которые говорят на собственных языках. И с точки зрения религии Таджикистан тоже страна необычная, потому что ислам существует в Таджикистане в двух формах – сунизм и исмаилизм. Если говорить вкратце, сунизм – это основное течение в исламе, последователи которого придерживаются сунне, пророка Мухаммада, то есть его деяниям и поступкам. Исмаилизм – это крайнее течение в исламе, которое предполагает особую форму власти в мусульманском обществе, в умне. Глава общины исмаилитов называется Агахан, и его титул передается по наследству. Для предотвращения конфликтов на религиозной почве, ведь помимо мусульман, на территории Таджикистана также живут адепты других конфессий, Таджикистан поддерживает статус самого светского государства на территории бывшего Советского Союза. Сейчас в Таджикистане женщинам запрещено носить хиджаб, то есть платок, а мужчинам обязательно нужно сбривать бороду, если они посещают общественные места. В братском Иране все с точностью да наоборот. Женщины обязаны носить хиджаб, платок. Вне зависимости от конфессии, даже если женщина не мусульманка, проживая в Иране, посещая Иран, нужно обязательно надевать платок. Кроме того, таджикское правительство занимается продвижением светского образа жизни среди населения и создает специальные рабочие группы, которые отправляются в регионы и ведут специальные беседы с женщинами о нецелесообразности ношения хиджаба, который чужд таджикским женщинам. У таджиков, как у многих народов, есть свои отличительные особенности натуры и менталитета. И, по-моему, самой главной отличительной особенностью таджиков является их гостеприимство. Откройте любой travel блог о Таджикистане, и в каждом из них вы найдете фразу о том, что туристу в Таджикистане вообще не придется тратить деньги на еду и на ночлег, потому что практически каждая семья может принять у себя в доме, приютить, накормить и лучше всякого гида рассказать историю своей страны, и культуры. Наконец, другой важный пункт – это отношение к России. Несмотря на то, в каких тяжелых условиях могут жить таджики у нас, и дело даже не сколько в материальном, а в моральном плане, посудите сами, даже в поиске съемного жилья могут возникать очень большие трудности. И несмотря на это, таджики сохраняют очень теплое и душевное отношение к России. И практически каждый таджик знает русский язык. Конституция Таджикистана предполагает русский язык как язык межнационального общения на территории Республики Таджикистан. Так кто же такие таджики? Если говорить вкратце, это народ, который представляет свою страну. А Таджикистан – это страна с глубокой историей, интересной культурой. И действительно, это страна, которую стоит посетить. Оставайтесь с нами и продолжайте познавать Таджикистан с новых сторон. Попрощайтесь с вами по-таджикски. Тобоздит!